before I request our chairman for our party, Senator Modama, to come and close this meeting, I just want to take this opportunity to wish all the delegates safe travels back to wherever you're going, and also Your Excellency, to kuambie hapa sisi watu wa ukambani, sisi watu wa southeastern, to mejipanga, na to mejipanga na wewe, and thank you very much for giving us an opportunity to share with you these last two days and to give you our wishes for how we would like our region to be uplifted and we are sure you will deliver. Senator Mudama, Karibu. We have a fry a kawacha coffee a cap. Namimi na chukua na fasi kama mwenye kiti wa kitaifa wa chama chetu cha UDA kwanza ni mshukuru sana naibu wa rais kwa kukubali kuwa nasi siku ya leo na niseme kwamba wanenaji waliotangulia mbele yangu waliweza kusakata maneno kwa lugha ya kimombo na mimi nataka nichukue nafasi hii niwaambie wasikilizaji wa Kiswahili kwamba wataweza kufahamu vile vile iliyokuwa yakiendelea hapa. Ninausa sera ya chama ambacho kwa sasa ndicho chama kinaongoza kwa wingi wa wafuasi na maono ya uongozi katika taifa letu chama cha UDA. Katika taifa letu toka uongozi uanze hakuna chama kilichoweza kuwa na maono na uongozi wa mtarajiwa wa kirais kama maono yaliyoko sasa na chama cha UDA chini ya uongozi wa naibu wa rais daktari William Samoei Ruto hii ni mara ya kwanza katika taifa letu kuona kwamba wananchi kutoka chini vijijini wakitumia watoto wasomi wao wanakusanyika pamoja na kuweza kutoa mapendekezo ambayo yanahitajika katika sehemu walikozaliwa siasa kwa kawaida huwa asisungumzii mambo namna hiyo hiyo nafasi hakuna na mambo ya kiuchumi inakuwa haitajwi hata kutamkwa kwa hata sekunde moja lakini kwa sasa tumeshuhudia kwamba waliokuwa wakimthairi waliokuwa wakimdharau waliomkuwa wakimtania naibu wa rais maneno anayoongea hayawezekani nafikiri sasa wameweza kuona maneno yao ilikuwa ni maneno ya kitaaruki kasheshe na sokomoko ambayo iliwabidi wabandirike ili waongee maneno ya uchumi ndio waweze kusikilizwa na wananchi wa Kenya na hii imebadilisha sura ya siasa ya Kenya na hapo ndio tunaelekea. Kwa hivyo nataka kutoa mwito kwa wa Kenya wote pahali walipo. Wale ambao hawaweza hawajaweza kuleta makusudio yao katika masungumzo ya kiwazi na hadharani inayomhusisha naibu wa rais ambaye tunatengemea bila shaka kuwa rais wa Kenya watano wafanye hivyo haraka iwezekanavyo ili mahitaji yao yaweza kuangaliwa na kutimizwa uongozi utakapoingia ambao utaletwa na wananchi wa Kenya jambo la mwisho ikiwa katika taifa letu tutashikana pamoja na kuungana na kukosa misingi yetu ya kikabira na kuangalia kwamba tunasungumia tunasungumzia taifa moja hapo ndiyo tutaweza kuenda mbele na kuweza kupata maendeleo tunayohitaji na ndiyo tunasema katika UDA labda hatujafikiria kuanza kushawishi watu kuunda mtu chama chake katika taifa letu na mwisho kuishia na vyama milioni arobaini na kwenda juu kwa sababu itakuwa ni thibitisho kwamba bora uwe na chama unakaa kwenye mesa ya kuzungumzia uongozi hata kama ni wewe peke yako 
Kwa hivyo tunataka hivi tunasema hivi hivi ili taifa hili letu liweze kuungana. Tunataka kuona muungano wa Kenya chini ya chama kimoja na chama tulicho nacho sasa ni UDA. Wale wengine wana vyama vyao vidogo nataka kuwaomba radhi na heshima kuu kama hawataki kugawanya Kenya kulingana na vyama vya kikabira na wao washikane pamoja ili tuonane hana kwa hana tukiwa tunasungumzia umoja wa wakenya lakini sio kusungumzia ukabira mheshimiwa Vincent Kawaya msioka wa Mwala alikuwa hawe na sisi lakini amesafiri kwenda Ulaya kule Canada na yuko kule amesema tumsamee kwa sababu wa kuwa na sisi lakini tujue kwamba ndani ya moyo wako wake mawazo yake yuko pamoja na sisi. Kwa hivyo tunakutakia kila laheri naibu wa rais na kukwambia uendelee kuongoza taifa letu na hiyo kwa mapenzi makubwa bila kuweka wa Kenya katika vikapu vya kikabira. May God bless you. Thank you very much.